Nelson me contó, debes estar feliz. Absolutamente. Es lo más maravilloso que le pueda pasar a alguien. ¡Salud! Bueno, ¿a ti qué te pasa, campeón? ¿eh? ¿Tienes una cara? Pues deberías estar contento, te acabas de casar. María Isabel es una buena mujer, Armando, pero... Pero nada. ¿Sabes lo que te hace falta? Un hijo. Deberías sentar cabeza, dejar de ser tan loco. Un hijo es lo que te hace falta. Pero no puedo tener hijos. ¿Y por qué? Porque María Isabel es estéril. ¿Cuándo te enteraste? Ella se había colocado un dispositivo cuando éramos novios, Armando. Pero eso le afectó y acaba de ser intervenida quirúrgicamente. Ay, José Manuel. Mira, hoy día... Las parejas que tienen ese tipo de problemas encuentran varias opciones de tratamientos. Es solo cuestión de plata. No, Flor. El médico dijo que no tenía reversa. Oh. Ahora entiendo por qué el viejo no acepta a un hijo de Flor y mío. Él todavía no lo sabe, Armando. Tú lo conoces perfectamente. Contigo o conmigo va a poner problema. ¿Se lo vas a decir? Sí. No te lo aconsejo. El viejo ha depositado toda su confianza en ti. Y una cosa sí la vería como un acto de alta traición. José, es que no entiendes. Nuestro papá está loco. Sí, Armando, pero dime qué puedo hacer. Pues nos va a tocar empezar a buscar un apartamento más grande que este para el albergo de mi hermano. Y si antes él me mantenía, me va a tocar empezar a mí a mantenerlo a él. Porque mi papá se lo va a quitar todo. José, fresco. Tú puedes confiar en mí para todo lo que quieras, ¿entiendes? Gracias, loco. Y cuando tú hayas tenido tu hijo, te voy a volver a preñar y al siguiente hijo se lo vamos a dar a mi hermano. ¿Ah? ¿Qué te parece? Loco. De verdad que no entiendo cuál es tu apuro si todavía es temprano, mujer. ¿O es que te vas a ver con él? A lo mejor. <risa> bueno, ¿me vas a decir cómo se llama o no? No, deja tu curiosidad. En el momento que sea, yo te lo digo. Y ahora déjame ir porque es que tengo que hacer algunas cosas antes de ver a mí. Ay, mi amor. Chao. Oye, ¿y por qué no te quedas a comer? Estás loca. Si tú dejaste perder a José Manuel, yo no voy a dejar perder el príncipe de mis sueños. Chao. Chao. Y suerte con el príncipe de tus sueños. tiempo distanciados por la vida y no te alejas de mi mente ni un instante sé que somos el uno para el otro porque tú y yo nacimos para nunca separarnos Bueno, muchas gracias. Nelson. Aurora. ¿Cómo está? Aquí soportando el buen carácter de su esposo. Definitivamente los años no pasan en balde, ¿no? Nos vamos volviendo inaguantables. ¿No le parece? No, usted todavía conserva su buen humor. A pesar de todo. Te agradezco mucho. Espero me dure un buen tiempo. Bueno, que esté muy bien. Eh, Nelson, <coughs> es que yo necesito pedirle un favor. Dígame. No vaya a dejar que José le haga daño a Armando ni a la muchacha que vive con él, por favor. 
¿Usted por qué me pide eso, Aurora? Usted sabe muy bien que José es incapaz de hacerle daño a un hijo. Usted y yo lo conocemos bien, no nos engañemos. Él está muy dolido con Armando y cuando él está dolido es capaz de todo. La verdad es que yo tengo miedo. Le repito que no hay por qué preocuparse, Aurora. Si usted dice conocer a José tan bien como lo conozco yo, sabe que, que habla de dientes para afuera, eso es todo. En realidad es incapaz de hacerle daño a una mosca. Nelson, yo sé por qué me siento como me siento. Por favor, tengo un presentimiento, ayúdeme, ¿sí? Los años nos están afectando a todos, Aurora. De verdad, no le bote corriente una cosa que no vale la pena. De verdad, no hay motivos. Que esté muy bien. Pero... ¿Dónde andabas? Aurora, te pregunté dónde andabas, como no sueles salir a estas horas. Yo ya estoy muy vieja para andar dando explicaciones, José, y mucho menos a ti. Mientras sigas viviendo bajo este techo, me darás todas las explicaciones que yo quiera, no lo olvides. Sí, sé que estuviste visitando a la escoria de tu hijo, y eso es algo que no vas a volver a hacer. No lo voy a permitir, aunque tenga que mandarte al mismísimo infierno. Yo ya estoy en el infierno, José. No, olvídese, viejo Pacho, a tirárselas de vivo el hombrecito conmigo. ¿ah? A darme en la cabeza con el negocio. No, papá, cuando él va, yo ya vengo. ¿Qué cree que uno es pendejo, que uno no sabe ni? Miren eso. Espera, mi viejo Pacho. Hola, belleza. ¿Para dónde va tan rápido? Yo pensé que se la habían robado. Ya iba a llamar a la policía. Ay, tan exagerado. No, 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 no. Exagerado no. Preocupado, que es diferente. Y mucho más por lo que me interesa. ¿Me provoca un poquito? No, gracias, no bebo. ¿No? Un poquito. Mire que una vez al año no hace daño. Y menos esa se va a fermentar, no se me da cólico. <risa> Entonces. Entonces, ¿qué? Pues, <risa> que no creo que nos vayamos a quedar aquí parados toda la noche, ¿no? Y mucho menos después de todo lo que la esperaba. Pues yo no sé usted, pero yo me tengo que ir ya para mi casa y yo tengo que madrugar. De pronto otro día. ¿Seguro? ¿Y si insisto? Pues no va a lograr nada. Al menos hoy. ¿Mañana? Mañana, mañana, sí, mañana, mañana. Diga que sí, diga que sí, diga que sí. ¿Mm? ¿De pronto? Ay, belleza, ¿por qué no me deja ganar una, unita? ¿Sí? Ahí está, déjeme llevarla. No, está loco, no, no, ¿cómo lo va a molestar así? Qué no, no, es que ¿quién dijo que es una molestia? Al contrario, princesa, si es un placer para mí servirle. Déjese atender. Adelante, que esa es su limusina. Póngase cómoda, belleza. Yo sabía que no me iba a despreciar. ¿Dónde estabas? Te llamé a la compañía, me dijeron que había salido hace rato. Fui a casa de Armando a felicitarlo por lo de su bebé. ¿Tu hermano va a tener un hijo? Isabel, perdóname, sí, no quise lastimarte. De verdad que es lo último que querría hacer en la vida. No tienes por qué disculparte, es algo bueno, ¿no? Además, no tienes por qué preocuparte. Aún existe la posibilidad de que tú también puedas ser padre. Pero Isabel, por favor, no nos sigamos engañando, ¿sí? Pero es cierto, mi amor. Lo del bebé es cierto. Mira, hoy día existen tratamientos... ¿Cómo sigues? Mejor, mucho mejor, gracias. Mira, lo que te digo del bebé es cierto. Yo te voy a dar un hijo. Tenga lo que tenga que hacer. Pero Isabel, basta, por el amor de Dios. Basta, no quiero seguir escuchando ese tema. Mira, entiende algo. Somos una pareja estéril. No podemos tener hijos. Perdóname, sí. Mira, mi amor. Nosotros no seríamos ni la primera ni la última pareja en este mundo que no pueda tener hijos. 
A lo mejor en un futuro adoptamos uno, no sé. A lo mejor nos quedamos criando perros toda la vida. Por ahora lo importante es que te recuperes. Y en cuanto estés bien, poder decirle esto a mi familia. ¡No! No quiero aún. Es muy pronto, mi amor. Mira, lo último que se pierden son las esperanzas. María Isabel, entiende. No puedes tener hijos. ¿Está claro? Apenas te recuperes, le decimos esto a mi familia. ¿Por qué te levantaste, mi amor? Sabes que no puedes. Amanecí mucho mejor. Estoy bien. Recuerda que el médico te dijo que debía guardar por lo menos una semana de reposo, María Isabel. Sí, pero también me dijo que si me sentía bien podía levantarme, que me haría, que me haría bien. Me siento mucho mejor. Además, quería desayunar contigo. ¿Seguro? Sí, mi amor. Yo nunca te engañaría. Bueno, en ese caso yo creo que lo más conveniente es... Mi familia se enteré de esto, así que pienso llamar a mi padre para decirle que comamos esta noche. Bueno, como quieras. Desayuna. Gracias. Pues sí, me llevo a mi casa. ¿Y qué ella? ¿Qué más quieres saber? Cuéntame, es que tú no me cuentas nada, oye. Yo estoy a punto de pensar que el tipo es un monstruo y no me lo quieres presentar. ¿Cómo es él? Ay, pues no es un galán de televisión, pues ni mucho menos, pero pues está como bueno. Tampoco es un tipo rico, pero en la olla no está. No, como tú no. <risa> pues me gusta, me encanta. Ay, me siento bien, estoy enamorada. <risa> Hola, niña. ¿Qué es, Gloria? ¿Cómo estás? ¿Qué tenemos para hoy? Es... Ay, trabajo, qué dicha. Sí, claro. ¿Qué es esto? Una carta de despido. ¿Y por qué, Gloria? ¿Qué hicimos? Tranquila, que a todos nos van a despedir. Pero por supuesto que te invito a cenar. Sí, y ya imagino de qué se trata. Habíamos quedado en eso, ¿no? Que tan pronto tuvieras que darme la buena nueva. Me llamarías para pedirme que yo te invitara a cenar. No sabes lo feliz que me haces, hijo. Gracias. Muchas gracias. Sí, hasta luego. Chao, chao. Aurora, ¿tú para dónde vas? Yo ya te dije que no tengo por qué darte ninguna explicación. No, ven, 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 ven. tengo que decirte. Ven, tranquila. Mancita, mancita, tengo que darte una noticia. Vamos a ser abuelos. José Manuel y familia van a venir esta noche a darnos la noticia. Así que tú no puedes salir. No puedes salir porque tienes que prepararlo todo, todo, todo para esta noche. Bueno, Nelson, dime qué era lo urgente que tenías que contarme. Tenemos que sacar a tu hermano del país inmediatamente, José Manuel. Armando va a correr peligro si no lo hace. Temo por la vida de su esposa y por la de él también, lógicamente. Nelson, por favor explícate, ¿sí? ¿Cómo es eso de que Armando tiene que salir del país porque se encuentra en peligro? ¿Ahora qué hizo? Desde que Armando decidió no tomar la ruta que tu padre le tenía trazada. Empezó a meterse en graves problemas, José Manuel. Ay, Nelson, por favor, mira, papá no es un psicótico. Él tiene su carácter y su mal genio, su egoísmo, pero es imposible que papá... Sé lo que te estoy diciendo. José se dio cuenta que Armando va a tener un hijo de flor. A propósito, Nelson, ¿cómo se enteró papá si se suponía que eso solamente lo sabíamos tú y yo? Bueno, eso no se lo puedo contestar porque yo tampoco lo sé. Lo que sí sé es que don José González se entera de todo. Él es como Dios en sus asuntos. Está en todas partes. 
ve y escucha todo. Bueno, ya lo sabe. A lo mejor Armando quiso hacerlo público de una buena vez. Por un momento me asustaste, Nelson. No, si yo también lo estoy todavía. Mira, Armando está corriendo un grave riesgo. Ayer hablé largamente con tu papá. Está dispuesto a impedir que tenga un hijo de esa muchacha. Y tú sabes, cuando se dice no, es no cueste lo que cueste. Mira, Nelson, te voy a pedir un favor. No sigas insinuando que mi padre es un ogro, un demonio, porque Armando es su propio hijo. José Manuel, durante estos últimos años he sido algo más que la mano derecha de tu papá, más que su hermano, y sé de lo que es capaz por encima de cualquier cosa. No quiere tener un nieto de esa muchacha, y no es un capricho. Se trata de vergüenza, ¿me entiendes? Está dispuesto a impedirlo, y lo va a impedir por encima de lo que sea. De eso puedes estar seguro, José Manuel. Yo no puedo creer que papá sea capaz de, de atacar a Armando, Nelson. ¿Qué crees que ha estado haciendo todo este tiempo? Armando es un muchacho brillante. No hay otro pintor de su talento en este país. Pero tú te has puesto a pensar por qué sus obras no progresan, por qué, por qué no, no trascienden. Mira, sus cuadros no salen del barrio de La Candelaria. ¿Por qué? Porque no hay ningún eh, empresario que, que se arriesgue a patrocinarlo. ¿Te has puesto a pensar eso? con decirte que yo mismo muchas veces, por orden de tu papá, me he encargado de impedirlo. Mira, Nelson, por más que lo intento, no me cabe en la cabeza que papá sea capaz de hacerle daño a Armando. José Manuel, tu papá quiere un hijo tuyo, de nadie más. Dáselo, dáselo cuanto antes. De esa manera el viejo se tranquiliza y, y deja tranquilo a todo el mundo. Eso va a ser imposible, Nelson. María Isabel no puede tener hijos. Es estéril. Uy, pero eso sí, vas a tener que ocultárselo a tu papá, aunque sea por algún tiempo. No, Nelson. Ya no aguanto una mentira más. Es mejor que papá se entere de una buena vez. Con mayor razón, Armando y esa muchacha tienen que abandonar el país inmediatamente. Yo sé que tú no me crees. Y aunque te suene un poco duro, ellos tienen que ponerse a salvo de tu papá, José Manuel. ¿Comprendes? ¿Qué me estás diciendo? Lo que oyes, mamá. La negrita esa que anda con Armando está embarazada. ¿Te das cuenta? Ahora más que nunca tienes que darle un hijo a José Manuel. Así tengamos que alquilar todos los vientres y úteros del mundo. No creo que mi suegro lo acepte. Ah, oh, por supuesto que no. Pero ¿quién le va a decir que tú y José Manuel no le pueden dar un nieto? Hice todo lo posible para evitar que José Manuel le contara a su papá lo ocurrido, pero fue en vano. ¿Cómo? ¿Y ese viejo mañoso ya lo sabe? Aún no. Pero José Manuel quiere que, que vayamos a cenar con él esta noche para contarle. No, 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 hija, no. Eso no puede ser. No, 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 no. Yo no sé qué hacer, mamá. Pensé que diciéndole a José Manuel que no me sentía bien desistiría de la idea, pero... Él es capaz de contarle de todas maneras. Todo lo contrario, mi niña. Todo lo contrario. Tienes que ir a esa comida. Ah, eso sí. Sigues al pie de la letra lo que yo te voy a decir. ¿De acuerdo? Es que esto era lo único que me faltaba para cerrar con broche de oro. Yo ahora sí de verdad no sé qué voy a hacer. Por lo menos te queda la esperanza de eso, Lucía. Pues yo no creo que eso me salga a estas alturas. Ni siquiera me han llamado. Y lo peor de todo es que eso es de lo único que me alegro. Sí, no me mires así. Que no creas tampoco que para mí es tan fácil llevar en mi vientre durante nueve meses el hijo de quién sabe quién es. Eso no puede ser tan fácil. Algo de uno se tiene que ir ahí. Eso debe doler mucho, ¿no? Mírame a esto. ¿Qué? Nos acabamos de quedar sin chamba y a ella le dio pues por competirle a Sócrates. Lucía, a lo único a lo que los pobres tenemos derecho es a no pensar. Así que pone los pies sobre el piso, ve, aterriza, no te me agité, déjame quieta esa neurona, ¿sí? Yo te estoy hablando de la única posibilidad que me queda de un trabajo, Marta. Y yo te estoy hablando que donde yo no consiga nada me toca volverme para Pereira, que por lo menos tengo un plático de comida fijo allá. ¿Y a tu mamá? 
Yo no sé qué voy a hacer. Yo no puedo seguir dejando a mi mamá sin su tratamiento. Ella lo necesita. Yo he estado pensando mucho acerca de esto. Y creo que la única posibilidad que me queda, aunque me tenga que humillar, es ir a ver a José Manuel. Pues a pedirle ayuda. ¿Y vos crees que te la dé? Pues yo no sé, oye, yo no creo que la gente cambie, ¿no? Y aunque yo a José Manuel lo conocí de chiquito, él tenía buenos sentimientos, él era un niño muy bueno. Porque si no, ¿qué hago? Yo creo que yo tengo que ir a verlo y contarle todo lo que me está pasando. Y pues, no pedirle dinero, pero sí que me ayude a conseguir un trabajo, no sé. Pues a ver, yo te digo la verdad, Lucía, a mí me parece que... Pues que es una excelente idea, Camila, yo te acompaño. Gracias. Además, que quita que me resulte chambita a mí también. Acuérdate que al lado del enfermo come el alentado, ¿no? ¿De regreso tan temprano? Día libre otra vez. Ay, no hay nada que hacer en esa empresa, mamá. La situación está terrible. Oiga, mi señora, ¿y usted me puede explicar qué es lo que está haciendo frente a esa máquina? Si no sirve. Sí, pero usted es muy capaz de hacerla servir. Y por ahora, mamita, ya sabe que nada de eso. Ay, mija, te llamaron por teléfono. A un tal Dubois, es extranjero. Te necesitan urgente que lo llames. ¿Para qué? ¿Quién es ese tipo? A mí no es que me gusten de a mucho los extranjeros. ¿Creen que pueden venir al país y hacer lo que les venga en gana? Mamá, es el señor Dubois. Es el gerente de la empresa de aviación donde me ofrecieron el empleo y si me llamaron es porque me aceptaron. ¿Ah? Si está de acuerdo con todo lo que le he planteado y lo acepta, firme el contrato. Es su última oportunidad. No tengo tiempo para perder. Es uh, irrevocable. Jimena. Hola. Le quiero presentar su nueva compañera de habitación, Lucía. Mucho gusto. Encantada. Este será tu cama. El baño sí lo van a tener que compartir como buenas amigas. Lucía no se va a quedar hoy, sino hasta mañana. Pero a partir de mañana va a ser una interna más en la fundación. Espero que se lleven bien. Jimena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ah, fantástico. Bueno, hasta mañana. Hasta luego. Nos vemos. Ah, Nelson, una última pregunta. ¿Mm? Con respecto a lo que ocurrió entre mi padre y Guillermo Valderrama, ¿tú qué sabes? Pues, no sé, que, que eran buenos amigos, ¿no? Los mejores. Y como los buenos amigos son con marido y mujer, entre ellos no te debes meter. ¿Así de grave fue el asunto? No, no sé, nada de importancia. Asunto de negocio, me imagino. Pienso yo porque... Como a ti, a mí nadie me contó nada. Pero a ti no había nada que contarte. Tú estabas al lado de mi padre justo cuando todo ocurrió, Nelson. Bueno, ¿y por qué ese interés en Guillermo Valderrama a estas alturas? No me interesa él, me interesa Lucía, su hija, ¿te acuerdas? Quiero saber qué es de la vida de ella. Deja de gastar energía en eso, José Manuel. Más bien, ocúpate de que tu hermano se esfume de aquí. Garantízale lo que sea, que yo me encargo de hacerle gambetas a tu papá para que no lo encuentre. ¿Mm? Buenas. Buenas. 
¿Nos conocemos? Sí, como que nos hemos visto en otro lado. Pero realmente no sabría decirle en dónde. Eh, tal vez me ha visto en la portada de algunas revistas. Hace tiempo, claro. Adiós. Que tenga buen día. Mamacita, por fin la encuentro. ¿Qué pasó? ¿Tiene mucho fan? Brujo, ¿qué pasa? No se me ocurre nada. Pues entonces descansa. No puedo. Quedé con el tipo de la galería que le iba a mostrar unos cuadros. Y es una oportunidad muy buena, no la puedo desaprovechar. Estás triste, ¿cierto? ¿Por qué? A ver, ¿por qué si todo nos está saliendo tan bien? No sé. Tengo como un dolorcito entre pecho y espalda. Tú sabes que yo quiero mucho a José Manuel, que él siempre ha estado ahí pendiente de mí, donde yo esté, que, 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 que ha llenado un vacío, que ha estado ahí. No sé, estoy preocupada porque la veo mal. No es feliz. Bueno, pero creo que nadie lo estaría en su lugar. Todo en esta vida pasa, hermano. No sé. Yo no creo que él se sienta así solo porque su mujer no pueda tener hijos. Claro que es una noticia que entristece a cualquiera, no me malinterpretes. Pero viendo más allá de sus narices, Creo que el problema es más hondo. Yo creo que él está viviendo con alguien a quien no quiere. Yo creo que él se casó sin estar enamorado de Marisabel. ¿Por qué lo dices? Porque me he puesto en su lugar. Porque como dice mi amigo Willy, me puse sus zapatos y me quedaron apretados. Mira, si, si a mí me dicen que tú no puedes tener hijos, sería una pena horrible. Pero yo no me destruiría. Porque te amo, realmente. Porque tengo que seguir adelante por ti, porque tú estás por encima de todo. Y porque tú eres quien me impulsa a seguir. Pero mira lo que le pasó a José. Le dijeron que no podía tener hijos y el mundo se le vino encima. De pronto estaba más enamorado de su hijo que de su mujer. Hmm. Estoy seguro. José Manuel no ama a María Isabel. Mi pregunta es, ¿por qué se casó? Y mientras más lo pienso, más veo a mi papá detrás de todo eso. O si no, no, mira, no se hubieran casado así tan, tan a la carrera. ¿Mm? Señora de Mora, María. ¿Cómo estás? Bien, gracias. No te preocupes. Te agradezco que hayas aceptado mi invitación. Sé que andas tan ocupado. No, 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 ni más faltaba. Pero el que está preocupado soy yo. ¿Qué está pasando? No, no, nada, nada importante. Lo que pasa es que como habíamos convenido algo y... Ay, me da tanta pena recordártelo, pero... Es que en las circunstancias en que me encuentro y siendo yo cabeza María, de familia... María, por favor, al grano, al grano. Bien, mi hija se casó con tu hijo. Era eso lo que querías, ¿no? Entonces, ya tienes nuestro apellido dentro de tu familia. Y como me habías prometido que me... Mira, mira, María, yo nunca he faltado a ninguna de mis promesas. Y esta no va a ser la oportunidad de hacerlo. José, por favor, no me malinterpretes. Tú sabes que... Yo nunca he desconfiado de ti. Al contrario. Simplemente es que... Tranquila, tranquila, Mario. Esta noche tengo que resolver un asunto. 
Y si todo resulta bien, no tienes por qué preocuparte. Mucho menos por dinero. A propósito, te invito esta noche a cenar con nosotros. Ahora te pido disculpas, no puedo acompañarte a almorzar. Tengo una junta muy importante. Te pido un permiso, ¿sí? Pero... Y te esperamos esta noche. Hasta luego. No, Julián, usted no me había dicho nada de eso. No habíamos quedado en nada. ¿Cómo es que ahora me va a salir con esas? Mamá, si tan negocios son negocios y siempre se han hecho así. Si yo le ayudo, usted me tiene que ayudar. Por favor, es que eso ni siquiera se dice. Usted conoce muy bien cuál es nuestra situación. Usted sabe que mi mamá y yo tenemos muchos problemas y que solamente estoy haciendo esto por eso. Sí, yo sé. Y es que todos tenemos problemas. Pero el problema de cada cual es de cada cual. Además, si yo le ayudé fue porque del bizcocho me iba a tocar un pedacito. Sé que mundo es que anda, mi amor. Está bien. Yo le voy a dar un porcentaje de lo que me gane. Pero con la condición de que usted le pida un adelanto de lo que me tienen que pagar a esa gente. De lo contrario, nada, Julián. Tranquila, mi amor, que yo me encargo de eso. Señora, tiene una llamada. ¿José Manuel? No, señora, otro señor. ¿Aló? Te lo advertí, mi amor, que nos volveríamos a ver. ¿Por qué me llamas? ¿Quién te dio mi número? Tú sabes que yo tengo muchos amigos. Pero sabes que eso no importa ahora. ¿Por qué no te asomas al jardín? ¿No es cierto que me veo divino, Marisabel? ¿No me extrañaste, mi amor? Yo a ti te extrañé muchísimo. No puedes hacerme esto, Santiago. Es mejor que no me vuelvas a llamar y mucho menos venir hasta aquí. Adiós. Marisabel, tenemos todo el tiempo del mundo para vernos. Y así será. Buenos días, mi suegra. ¿Cómo le va? Jamás seré suegra de un vividor como usted. Ah, yo soy el vividor. Yo fui el que obligó a mi hija a casarse con un idiota para vivir de ella. Muy bien. La próxima vez que lo vea, llamaré a la policía. <risa> yo, pues, ¿por qué me llamaste así como con tanto afán? Adivina, adivinador. ¿Te viste con José Manuel? No, ya no hace falta. Me salió lo de los vientres. Entro mañana. Bueno, menos mal, ¿no? Bueno, pero aquí estamos por un asunto completamente diferente. Te voy a hacer una propuesta. No, Lucía, no, espera un momentico. A mí no me salgas con esas propuestas indecentes. Ve que vos sabés, yo le tengo pánico a los embarazos, Lucía. Yo prefiero volverme para Pereira. No, no. Tranquila, tranquila, que tú sabes que yo no te propondría algo indigno. Por favor, tranquila, ¿sí? Necesito que te ocupes de mi mamá. Buenas, buenas. ¿Qué? ¿Todo listo para esta noche? Espero que así sea, porque esta noche quiero celebrar por todo lo alto. Ay. Tienes que hacerte algo en el ojo, porque... No sé, ponte algo de maquillaje o algo, ¿sí? Yo, yo mejor me voy porque no quiero que me amargues la mejor noche de mi vida. Aurora, ni con la noticia de que te voy a dar un nieto estás feliz. Yo, yo sinceramente, no sé qué más tengo que padecer en esta vida. No sé. Bueno, por lo menos la propuesta es mejor que volverme para Pereira. Además, Miriam me cae muy bien. Acepto. Gracias, gracias, amiga. Te lo agradezco tanto. Quedándote tú con mi mamá, yo me siento muchísimo más tranquila.
Estoy esperando una respuesta, María Isabel. ¿Qué hacía Santiago frente al edificio? Ya te lo dije, mamá. No sé. Si tú lo viste, tuviste más suerte que yo. No sé de qué me hablas. No tengo la menor idea. No me mientas, María Isabel, que me enervas. ¿Has vuelto a ver a ese sinvergüenza? Mamá, ¿estás loca? No. No sé de qué me hablas. Es que ni que hubiera perdido la cabeza. No sé de la vida de Santiago ni me interesa. No he vuelto a ver a Santiago ni lo volveré a ver ni nada. <coughs> Perdón que interrumpa. ¿Se puede saber quién es Santiago? ¿Cómo te fue, mía? ¿Por fin te dieron el empleo? Empiezo mañana. Mamá, por favor. Te lo he repetido mil veces. Esta es una gran oportunidad para las dos para salir adelante. No te pongas así, por favor, ayúdame. ¿A qué precio? Al estar separada de mí. Siempre hemos estado juntas. Ahora te vas a tener que marchar. Estar según lo que me has contado por fuera de la casa mucho tiempo. Tengo que estar triste. Pero eso no quiere decir que no me alegre el que hayas encontrado algo que te guste, que te haga feliz. No te preocupes por mí. Si tú eres feliz, yo también lo soy. Gracias, mamá. Gracias. Santiago. ¿Preguntas por Santiago? Bueno, si se puede saber quién es Santiago, ¿no? Claro, sé. claro que se puede saber. Es eh, un sobrino mío, primo de María Isabel, un cabeza loca. Ha metido a la familia en todos los problemas habidos y por haber. Y le estaba contando a María Isabel. Bueno, María Isabel, apúrate que se nos hace tarde. Perdona, Amalia, pero vamos de salida, ¿sí? Yo también voy con ustedes. José me invitó a la comida. Ah, bueno, ya que estamos completos, entonces salgamos de una vez. Gracias. Mamá, por Dios, no pongas esa cara que no me voy para toda la vida. ¿Y cómo quieres que esté? Si ni siquiera sé cuándo te voy a volver a ver. Pero no tienes por qué ponerte así. Yo voy a estar pendiente de ti todo el tiempo. Las cosas van a mejorar. Confía en mí, mamá. Lucía, no quiero que te vayas. Toda la vida hemos estado juntas. Podemos salir adelante como siempre. Mamá. Tú sabes que esta vez no es así. Las cosas están muy difíciles y no podemos seguir como antes. Esta es una oportunidad que no voy a desaprovechar, es por las dos. Además, no significa que te voy a dejar de querer. Al contrario, te voy a adorar más que nunca. No quiero quedarme sola. No te vas a quedar sola. Te tengo una sorpresa. ¿De qué hablas? Tengo la persona perfecta que se va a quedar contigo mientras yo no esté aquí. Te va a encantar, apenas sepas de quién se trata. 
¿A que no adivinas? Ay, no molestes, Lucy, aquí. Ahora no estoy para bromas. Dime quién es. Marta, si está dispuesta y feliz de quedarse contigo, ¿no te alegra? Pero, ¿y sus cosas? ¿Cómo va a dejar todo? Ay, mira, tú no te preocupes por nada, que yo ya tengo todo arreglado con ella. Ella va a estar muy pendiente de ti todo el tiempo. Además, tú siempre me has dicho que la quieres mucho, ¿no es así? Claro que sí. Ah, entonces no hay nada más que hablar, todo va a estar bien. Claro que a veces pienso que a Marta como que le falta un tornillo en la cabeza, ¿no? <risa> Pero con ella vas a estar muy bien. Siempre lo he dicho, tu padre es un encanto. En esta época es muy difícil encontrar un hombre como él, tan caballero, tan fino, tan culto y tan familiar. Ah, porque eso sí, vive pendiente de la familia y eso es un privilegio. Ay, yo no sé por qué los hijos se molestan porque uno se preocupa por ellos. Uno siempre lo hace por su bien. ¿Por qué no aceleras, mi amor? Porque el semáforo está en rojo, María Isabel. No, ¿Pero qué te pasa? Nada, tengo un poco de calabres, eso es todo. Bueno, ¿y este tipo qué, qué quiere? No, nada. No le pongas atención, es muy peligroso. Mi amor, tiene la puerta abierta. Gracias. Cierra bien, Marisol. Todo estaba delicioso, Aurorita. Definitivamente tienes unas manos mágicas. Yo sería incapaz de meterme a la cocina a hacer tantas maravillas. Muchas gracias, Amalia. Mamá, ¿qué te pasó en el ojo? Me caí en la cocina. No veo por qué te sorprendes tanto. A medida que pasan los años, uno se vuelve cada vez más torpe. Sobre todo las mujeres que envejecen mucho más rápido que los hombres y empiezan a tropezarse hasta con su propia sombra. Bueno, pero no, no hablemos más de eso. Supongo que esta noche es la noche de la gran noticia, ¿o no? Papá, María Isabel y yo tenemos que hablar contigo respecto a lo que tú tanto deseas. Por supuesto, lo adiviné desde que me llamaste esta tarde. A ver, estoy a la espera. Papá, María Isabel... Estoy embarazada, don José. Hijo. Sí, amor. Los pronósticos médicos estaban equivocados. Estoy embarazada, no hay duda. Pero, María Isabel... Quería sorprenderte como a los demás. Claro. Estoy embarazada, ¿no te parece una buena noticia? Pero por supuesto que es una excelentísima noticia. Propongo un brindis. Por el heredero de la familia González de Quesada. Bravo, hijo. Sabía que no me ibas a defraudar. Tú tampoco. Salud. Salud. 